வணக்கம் இது த ரூஸ்டர் நியூஸின் வாரம் ஒரு பக்கம் நிகழ்ச்சி இந்த வாரம் இந்த பக்கத்தை எழுத போற ஆளுமை கட்டிடக்கலை நிபுணர் திருப்புரசுந்தரி அவர்கள் அவங்களோட ஒரு சின்ன கலந்துரையாடல் மூலமா சோசியல் ஹிஸ்டரி சமூக வரலாறு எந்த அளவுக்கு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஆனது அதை மக்களை தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய அவசியம் என்ன அப்படிங்கறது தெரிஞ்சுக்கலாம் வணக்கம் வரலாறு ஏன் ரொம்ப முக்கியம் சமூக வரலாறு எந்த அளவுக்கு ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்ஸை பற்றி எப்போவுமே பேசிகிட்டே இருக்கோம் ஆனால் நம்ம தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது முன்னாடி என்ன இருந்தது இதில் எங்கள் ஃபோக்கஸ் பார்த்தீங்கன்னா போஸ்ட் இண்டிபெண்டன்ஸ் நம்மளோட டெவலப்மெண்ட்ஸ்லாம் எப்படி இருந்திருக்கு அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறது தான் ஏன்னா அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ரிசர்ச்சோ எல்லாமே நிறைய இருக்குது பட் ஆஃப்டர் இண்டிபெண்டன்ஸில் நம்ம என்ன பண்ணோம் நம்ம எப்படி ஹேண்டில் பண்ணோன்றது பற்றி பெரிய டாக்குமெண்டேஷனும் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்கூல் ஆஃப் தாட்ஸ் இருக்குது பட் அதுக்கான ஒரு இதுவாக தான் நான் பார்க்குறேன் ஸோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம எல்லாத்துக்குமே வந்து கொஷின்ஸ் நிறைய கேட்கணும் அந்த கொஷின்ஸ்க்கு ஹிஸ்ட்ரி ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் டாக்குமெண்டேஷன் இந்தியாவில் எந்த அளவுக்கு ஃபெமிலியராக இருக்குது பொதுவாக வந்து வ மேல்நாட்டு மக்களை காட்டிலும் இல்லாட்டி மேல்நாட்டில் நடக்கிற ப்ராஜெக்ட்ஸோ இல்லாட்டி அங்கே இருக்கிற வரலாறுகளை பதிவு பண்ணுற அளவுக்கு வந்து இங்கே அந்த அளவு வரலாறுகள் பதிவு பண்ணப்படுறது இல்லை அப்போ டாக்குமெண்டேஷன் ஒரு சமூகத்துக்கு எந்த அளவுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன் இல்லைன்னு சொல்ல மாட்டேன் நிறைய இடத்துல வந்து தனி மனிதர்கள் மூலமாகவும் குழுக்கள் மூலமாகவும் நிறைய நடந்துகிட்டே தான் இருக்குது டாக்குமெண்டேஷன்ஸ் இப்போ இந்த கட்டிடக்கலை துறை சார்ந்து இயங்குற அந்த வல்லுநர்கள் மத்தியில் வந்து அவங்க ஒரு மல்டிபிள் பிளாட்ஃபார்ம்ஸில் இயங்கக்கூடிய தன்மை உடையவர்கள் அவங்க ஃபோட்டோகிராஃபியில் போகலாம் இல்லாட்டி மூவியில் போகலாம் இல்லை அவங்க அவங்களுக்கு பிடிச்ச ஒரு துறையை எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு பரிணாமத்தை வந்து இந்த கட்டிடக்கலை துறை கொடுக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆனால் இந்த சோக் சோஷியல் ஆக்டிவிசமில் வந்து ரொம்ப அதிகமான கவனத்தை வந்து கட்டிடக்கலை துறையை செய்கிறது கிடையாது இங்கே வந்து உணவு உடை அண்ட் இருப்பிடம் இது வந்து ரொம்ப அத்தியாவசியமான தேவைகள் அந்த இருப்பிடத்தை டிசை டிசைட் பண்ணுறது வந்து ஒரு கட்டிடக்கலை நிபுணராக இருக்கலாம் ஒரு ஆர்கிடெக்டாக இருக்கலாம் ஆனால் அப்படி ஒரு ஆர்கிடெக்ட் வந்து இந்த சொசைட்டிக்கு இல்லை அந்த சோஷியல் ஆக்டிவிட் ஆக்டிவிசம் சார்ந்து இல்லை சோஷியல் ஹிஸ்ட்ரி சார்ந்து இயங்குவது ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது ஆனால் நீங்கள் வந்து நம் வீடு நம் ஊர் நம் கதை அப்படிங்கிற ஒரு பிளாட்ஃபார்மை வச்சு இயக்கிட்டு இருக்கிறதுக்கு காரணம் என்ன அந்த ஐடியா உங்களுக்கு எங்கேருந்து வந்தது காலேஜ் முடிச்சுட்டு மாஸ்டர்ஸ் முடிச்சுட்டு வந்தப்போ இங்கே ஒரு அஞ்சுக்கரையில் வந்து ஒரு இடத்துக்கு போயிருந்தோம் அங்கே வந்து ரொம்ப அழகாக அங்கே இருந்த காலம்ஸ் எல்லாம் பெயிண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க நான் போய் என்னை ரொம்ப பெருமையாக நான் வந்து ஏர்பன் பிளானிங் முடிச்சுட்டு வந்திருக்கேன் அங்கே ஒரு அக்கா அவங்க கிட்ட கேட்டுட்டு இருந்தப்போ அவங்க சொன்னாங்க ஆர்கிடெக்சரா அவங்க ரொம்ப சாதாரணமாக அப்பப்போ வந்து வரைஞ்சு இங்கே ஃபோட்டோலாம் எடுத்துகிட்டு போவீங்கல்ல என்ன ஃபோட்டோ எடுக்க போகிறீங்க அப்படின்னாங்க அதுவே எனக்கு ரொம்ப இதுவாக இருந்தது நெக்ஸ்ட்டு சொன்னாங்க இந்த பெயிண்டெல்லாம் அடிச்சுட்டு போனாங்கம்மா நான் வந்து போய் சாஞ்சேன் அப்போ வந்து இவ்வளோ அழகாக உங்களுக்கு பெயிண்ட் அடிச்சு கொடுத்துருக்கோம் நீங்கள் என்ன போய் சாஞ்சிக்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்டாங்க ஓகே அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட்டாக யார் பண்ண அப்படின்னு கேட்டால் வருஷம் வருஷம் ஒரு ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து அவங்க அழகாக ஒரு பேப்பரில் காட்டுறாங்க அர்பன் டிசைன் எழுதியிருக்கு ஸோ நெக்ஸ்ட்டு அவங்க சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி அப்போது அவங்க எங்கிட்ட சொல்கிறாங்க சாயிறதுக்கு தானேம்மா செவிரு பெயிண்ட் அடிக்கிறதுக்கு இல்லை ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம வீடு ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கு ஒரு ரியலைசேஷன் அந்த கேப் ஃபில் பண்ணுறதுக்கு இப்போ நீங்கள் சென்னையில் வந்து ஒரு சில ஏரியாக்களில் டாக்குமெண்ட்ஸ் பண்ணியிருக்கிறீங்க அதில் குறிப்பாக அண்ணாநகர் அண்ணாநகர் குறிப்பாக நீங்கள் டாக்குமெண்ட் பண்ணுறதுக்கான காரணம் என்ன அண்ணாநகரில் அப்படி என்ன ஸ்பெஷல் சின்ன ஆர்டிக்கல் ஒன்று அண்ணாநகர் டைம்ஸில் பார்த்துட்டு இங்கே இருக்கிற அவ்வளோ ஏர்லி செட்லர்ஸ் மிஸ்டர் ஹண்டான் ஒருத்தர் மிஸ்டர் கோவிந்த ராஜு எல்லாருமே அவங்களோட ஃபோட்டோ ஃபோன் பண்ணி எங்களால் ஸ்கேனோ இமெயிலோ பண்ண முடியாது நீங்கள் வந்து ஃபோட்டோஸ் வாங்கிக்கோங்க ஸோ அவங்களுக்கு அண்ணாநகர் அவ்வளோ பிடிச்சிருந்தது ஸோ அது அப்படியே புஷ் பண்ணி அப்படியே இட் உக்காஸ் என் அண்ணாநகர் நில எந்த இடமுமே வந்து நம்ம அதோட அதோட ரூட்ஸை தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா அதை நம்ம இன்னும் ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுவோம் ஓகே அண்ணாநகரோட ஏதாவது ரொம்ப ஸ்பெஷலான ஃபீச்சர் லைக் இப் இது இப்போ இருந்தது இப்போ இல்லை முன்னாடி வந்து இப்படி இருந்தது அண்ணாநகர் ஆனால் இப்படி மா மாறி இருக்கு அது எந்த இடத்துல இருந்து மாற்றம் ஆரம்பிச்சுது அண்ணாநகர் எப்போ உருவாச்சு அப்படிங்கிற ஒரு சோசியல் ஹிஸ்ட்ரியை வந்து கொஞ்சம் ஷார்ட்டாக சொல்ல முடியுமா அண்ணாநகர் அப்படிங்கிற அந்த இதுக்கு முன்னாடி அதோட ஃபஸ்ட்டு வந்து நடுவக்கரை இல்லைனா வந்து முள்ளம் முள்ளம் கிராமம் அப்படி தான் இங்கே நிறையா என்ஜிஆர் காலனியில் இருக்கவங்களாம் அப்படி தான் மென்ஷன் பண்ணுவாங்களே அதை முள்ளம் அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க அது வந்து ஒரு பிளாங்க் ஒரு ஸ்பேஸாக இருந்தது ரெண்டு விஷயம் பேரலெல்லாம் நடந்துகிட்ட
இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் என்னென்னா அந்த டவர் டவர் பற்றி நம்மளுக்கு நிறைய தெரியும் அதுதான் இந்த மார்க்கர் வே ஃபைண்டிங்கில் நம்ம பேசிகிட்டு இருந்த மாதிரி ஒரு ஒரு இடத்துக்கு ஒரு ஒரு லேண்ட்மார்க் இருக்கும் ஸோ ஆனால் பட் அது ஏன் வந்துச்சுன்னா அந்த நைன்டீன் சிக்ஸ்டி எயிட் ஃபேருக்கு எப்போவுமே ஒரு ஃபேர் இருந்ததுன்னா ஒரு டால் பாயிண்ட் கொடுத்துருப்பாங்க அங்கேருந்து சுற்றி இருக்கிறத வந்து பார்த்துக்கிறதுக்கு ஸோ அவங்க ஒரு ஒருத்தர் வந்தப்போ நிறைய பேருக்கு பிடிக்கவே இல்லை அந்த அந்த இது இது எப்போ போகும் அப்படின்னு இருந்தது பட் இன்சிடென்ட்லி இப்போ அதுதான் வந்து லேண்ட்மார்க் ஆகிடுச்சு அனநகர் டவர் ஸோ அந்த சிக்ஸ்டி எயிட் ஃபேருக்காக பண்ண நிறைய பேர் உலக நடந்த ஆமாம் அந்த டைம் பட் நிறைய பேர் உலக தமிழ் மாநாடோட அதை மிக்ஸ் பண்ணிப்பாங்க உலக தமிழ் மாநாடு அடுத்த வருஷம் அதுக்கு முன்னாடி நைன்டீன் சிக்ஸ்டி நடந்தது வந்து த இந்தியன் இன்டர்நேஷ்னல் ட்ரேட் ஃபேர் அதுக்கு அடுத்த வருஷத்துலேருந்து அது டெல்லி பிரகதி மைதில் நடக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ இதுதான் ஒரு ஹிஸ்ட்ரி பட் இதுக்கு முன்னாடி அது என்னவா இருந்தது அப்படின்னு பார்த்தா கிராம தேவதை இருந்திருக்காங்க நாகாலி அம்மன் அந்த கிராம தேவதையாக இருந்திருக்காங்க நடுவக்கரை அம்மா அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கு முன்னாடியும் அவங்க வந்து கொஞ்சம் செட்டில்மெண்ட்ஸ் இருந்திருக்கு முள்ளம் கிராமம் அப்போது வந்து இங்கே தேடி வந்தவங்களாம் எப்படின்னா சிட்டி ரொம்ப அங்கே க்ரோ ஆகிட்டே இருக்குது ஸோ சைலன்ஸை தேடி வந்தவங்க இங்கேருந்து நம்ம வந்து ஈஸியாக அந்த மாதிரி போகிற மாதிரி அண்ட் இன்னொரு ஒரு மிஸ் நாமர் என்ன இருக்கும்னா அனநகர் இஸ் ஃபார் த ரிச் அதுலீம் <laughs> சப்சிடிஸ் கொடுக்கறது நீங்கள் ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் சரி நீங்கள் ஒரு அமௌண்ட் கட்டிடுங்க மாதம் மாதம் நீங்கள் கட்டலாம் அப்படின்னு இல்லை இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்டர் என்னென்னா எங்களுக்கு வந்து ஒரு சார் ஒருத்தர் வந்து கால் பண்ணார் இந்த மாதிரி என்னோடய தந்தை வந்து இந்த இதில் இருந்திருக்காங்க அப்படின்னு மிஸ்டர் லக்ஷ்மி காந்த் ரிட்டையர்ட் ஆஃபீஸர் ஸோ அவர் வந்து என்ன சொன்னார் அவர் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக என்ன சொன்னார் ஃபஸ்ட்டு இங்கே தான் இந்த பிளாட்டுக்கு தான் நம்ம வந்து ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு எக்ஸாஸ்ட் ஃபேன்ஸ் எல்லாம் போட்டோம் அப்படின்னு சொன்னார் அப்போ அவர்கிட்ட நீங்கள் என்ன நான் உடனே என்ன பண்ணியிருக்கலாம்னு நினைக்கிறீங்க எக்ஸ்ட்ரானா என்ன இன்னும் ரெண்டு ஃப்ளோர் கட்டியிருக்கலாமோ அப்படின்னு தோணுது ரொம்ப கச்ச கச்சன்னு ஆகிடுச்சு போல் அப்படின்னு அவர் சொல்லிகிட்டு இருந்தார் பட் மற்றபடி இப்போவுமே அது நல்லா பெர்ஃபார்ம் ஆகிட்டு இருக்கு மற்ற ஏரியாஸோட கண்டிஷன் கம்பேர் பண்ணுறப்போ இட் இஸ் ஸ்டில் பெர்ஃபார்மிங் வெல் ஸோ இட் வாஸ் நாட் Uh, place for the elite and all that. Mm-hmm. Upcoming IAS, IPS officers, government officials, you mm-hmm. know, the notice is going to be given. You can come here. So, okay, okay. in India, there are many people who are going to come here. Okay, we are going to come here. Like, Handa and Avar, they are going to come here. Avar is going to come here. They are 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 going to come here. Okay, that's the idea. Plot per square foot cost. 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 மந்த்லி வந்து சிக்ஸ்டி செவன்டிஸ் வரைக்கும் எயிட்டி ருபீஸ் நைன்டி ருபீஸ் கட்டிட்டு இருந்த டைம் எல்லாம் இருந்திருக்கு ஓகே ஸோ அந்த மாதிரி இட் வாஸ் வெரி பட் இப்போ அண்ணாநகர் வந்து ஒன் ஆஃப் த ஒன் ஆஃப் த எக்ஸ் பட் ஏன் நான் இதில் என்ன ரொம்ப பதிவு பண்ண விரும்புகிறேன்னா வீடு வாங்க ஆசைப்பட்ட நிறைய பேர் நிறைய என்ட்ரி லெவல் ஆஃபீஸர்ஸ்க்கு கனவு இல்லம் கொடுக்கறதுக்கான ஒரு இடமா அண்ணாநகர் இருந்திருக்கு இன்சிடென்ட்லி ஒரு முப்பது வருஷம் கட் பண்ணிங்கன்னா அவங்களோட அவங்க வந்து எல்லாரும் பீக் ஆஃபீஸர்ஸ் ஸோ இட் இட் வாஸ் கால் த பிளேஸ் ஆஃப் தி லைட் பட் அப்போ வந்து ஒரு அப்கமிங் இப்போ நம்மளுக்கே தெரியும் ஒரு தேர்ட்டிஸ் ஃபார்ட்டிஸில் வந்து ஒரு வீடு வாங்குறதுங்கிறது வந்து ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ஆசிஸ் அதுக்கு அது வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கு ட்ரேட் ஃபேர் பீரியடில் நடந்த நிறைய எலமெண்ட்ஸ் அதாவது அந்த ட்ரேட் ஃபேருக்காகவே கட்டப்பட்ட நிறைய எலமெண்ட்ஸில் ஒன் ஆஃப் த எலமெண்ட் வந்து டவர் பார்க் ஸோ அதை தவிர்த்து அண்ணநகரில் அந்த பீரியடில் உருவாக்கப்பட்ட எலமெண்ட்ஸ் இப்போ வந்து இருக்கிற எலமெண்ட்ஸ் என்னென்ன கந்தசுவாமி காலேஜ் கிரவுண்டுக்கு ஆப்போசிட்டில் ஒரு ஆர்ச் இருக்கும் பின்னாடி வந்து ஸோ அந்த சின்ன ஆர்ச் ஒன்று இருக்கும் நீங்கள் இமேஜில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அது வந்து ஏழு சார்ஜ் ஆர்ச் இப்போ நம்ம வே ஃபைண்டிங் பற்றி பேசணும் இல்லை ஏழு ஆர்ச் இருந்தது ஏழு டேரக்ஷன்லேருந்து உள்ளே வர மாதிரி ஸோ அது இன்னும் ஒன்று எக்ஸிஸ்டிங் இருக்குது ஒன்றே ஒன்று தான் ஒன்றே ஒன்று தான் இருக்குது அதுக்கு பேர் அதுக்கு பேரலாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய வால் அந்த எக்ஸிபிஷனோட என்ட்ரன்ஸ் வால் இன்னும் எக்ஸிஸ்டிங்காக இருக்குது அதில் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாவே போட்டிருக்கோம் அதோட ஒரு லோகோ இல்லை மேஸ்காட் ஒன்று டிசைன் பண்ணியிருப்பாங்க அது இன்னும் அங்கே இருக்குது அதில் வந்து கிட்டத்தட்ட தேர்ட்டி ப்ரொஃபஷன்ஸை வந்து டிஸ்கிரைப் பண்ணியிருப்பாங்க சிவில் அதுக்கப்புறம் வந்து மைனிங் இன்ஜினியரிங் எல்லாத்தையும் அதில் வந்து ஸ்கெச் பண்ணியிருப்பாங்க அது இருக்குது இன்னும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஈவன் க
எக்ஸிபிஷன் டைமில் வந்து யூஸ் பண்ண பார்க்கிங் லாட் தான் ஓகே ஓகே பார்க்கிங் லாட் அப்புறம் வந்து நம்ம ப்ளூ ஸ்டார் எழுதி <laughs> ஸோ அந்த அந்த கண்டக்டர் வந்து ப்ளூ ஸ்டார் பஸ் ஸ்டாப் அப்படின்னு அவர் மாற்றிட்டாருன்னு அவர் ஷேர் பண்ணியிருந்தார் அண்ணா நகரில் இந்த ஒரு விஷயம் வந்து அப்படியே இருந்திருக்கலாம் அது மாறி இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு நினைக்கிற விஷயம் நான் ஒரு விஷயத்தில் ஸ்ட்ராங் பிலீவர் எவ்ரி திங் கீப்ஸ் எவால்விங் அதாவது நம்மளை சுற்றி இருக்கிற எல்லாமே வந்து இட் கீப்ஸ் சேஞ்சிங் சம்டைம்ஸ் நம்ம அதுக்கு ஃபிட் ஆகும் ஆக மாட்டோம் Mm. But everything keeps changing. It has to keep changing. If you go to the 80s, 90s, now, mm. uh, later 2000, or 2010, there are many residential and commercial ideas. But again, like I said, there is a lot of money. But if you go to the sustainable, there is a lot to take in. Okay. So, you have to take a look at the same time. ஆனால் இதை எடுத்து பண்ணணும்னு உங்களுக்கு தோணும் இருக்கு பட் இது பண்ணுறதுனால வாட் யூ கே நம்ம எந்த அளவுக்கு நம்மளோட பிஸ்னஸோ நம்மளோட ஐடியாலஜிஸோ இதுவோ ரொம்ப ரூட்டடாக ரொம்ப நேட்டிவாக இருக்கும் அதுதான் நம்மளோட நெஷ் ஓகே இன்னொன்று அது அது ரொம்ப யூனிக்காக இருக்கும் அது அழகாக வந்து முடியும் இன்னும் இன்னும் அது நம்மளோட ஊர் சார்ந்தது நம்மளோட இது அதை யாருமே வந்து நம்ம கிட்டேருந்து பறிச்சுட்டு போக முடியாது ஸோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளோட ரிச்னஸ் அண்ட் ஹிஸ்ட்ரி அண்ட் ஹெரிட்டேஜ் தான் நம்மளோட நெஷ் Okay. So, voice of the voiceless and voice for the voiceless or if you want to say that, you know, uh, uh, being rooted okay. and inclusive. That's why we have a box. We try to uh, take people who are, uh, uh, who, are, who, are all, who all have different abilities. Now, the disability is not the same. Different kinds of abilities. Everyone is welcome to our box, our discussions. So, we have to say that we have to say that we have to say that we have to say that. Because Super. that's what I felt. It should be inclusive and that's why it's all about heritage. So it's for everybody. Thank you very much. I'm going to show you the collection of information about the collection of information about the collection of social history. I'm going to show you the collection of social history. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. If you want to subscribe to this video, please share the Rooster News. Please share the video on Facebook, Twitter and WhatsApp. Thank you very much.